watch the video, how hmm. many steps do we have? Kita start dengan Safan. Hybridization process. How many steps do we have? Uh, four. Four. Starting with. Uh, let me start two. Uh, just the hybridization process. Just the hybridization process. Is that it? Uh, electron domain. Nope. Is that it? I draw orbital diagram for a central atom. Starting with. Betul, central atom. All right, we are drawing the orbital diagram starting with Ijati. Valent, uh, ground state. Starting with ground state. All right, kita akan bermula dengan ground state. And in the ground state is actually the valence electron of the central atom. Okay, valence electron, uh, tak payah central atom dan memang saya tulis untuk central atom. So, it's the original valence electron of your central atom in the orbital diagram. Hybridization process, kita akan sentiasa guna orbital diagram. Sentiasa. Okay. Uh, starting with your ground state as your step one for the central atom and then we will be moving to Haikan. Zul. Excited the electron. We will move to your excited state. At here, we will determine whether we will excite the electron or not. Betul? Aina, next. Hybrid state. Hybrid state. Kita akan bergerak kepada hybrid state for your term central atom. So, for the central atom, kita ada tiga step yang kita akan buat untuk hybridization process. But a complete hybridization process will not be complete by only having central atom. Shuhada, one more. What else do we need? Uh, ground state for terminal atom. All right. We need the ground state of the terminal atom. All right. And over here, kalau siapa yang tak tengok nota saya ataupun siapa yang pergi cari video lain atau nota lain, you will realize that some some people will be teaching the terminal atom pun buat hybrid. Okay. Kalau siapa yang jumpa lah. Kalau siapa yang tak pergi cari tu, hampir yang tak cari, hampir percaya sungguh lah kat saya. Okay. Oh, trust me. So far, I'm good. Uh, kalau siapa yang pernah terjumpa lukisan yang pelik-pelik ataupun hybridization yang pelik-pelik, is only because they do hybridization towards terminal atom. And if you ask me which one is correct, that one is more correct. Kenapa kita tak buat hybridization pada terminal atom? Sebab syllabus kita tak payah. Syllabus kita hanya perlu buat hybridization pada central atom. So, tak payah gatal untuk buat semua. Faham? Orang dah bagi cara senang, kita buat cara senang. So, for the terminal atom, kita hanya perlu ground state. Sama, ground state kita hanya bermain dengan valence electron. I don't know whether you realize or not, but the entire chapter, starting from the beginning, kita kira total valence electron, kita hanya bermain dengan valence electron. I tak tahu kamu perasan ke tak. Tapi dalam entire chapter of chemical bonding, the entire chapter 4, kita main satu benda je, valence electron. So kat sini, kita hanya akan guna valence electron. Dan macam biasa, nak tahu valence electron macam mana, kita belajar kat top, uh, topic 2, topic 3. Your electronic configuration and how to determine the valence electron by using the block. I hope you remember that. Betul? So kat situ tak ada apalah. And over here, Uh, siapa yang tengok video lebih sikit, siapa yang tengok video kedua kalau tak silap saya, if you uh, watch the second video that about lone pair, you realize that I add in one more step. Before the hybridization process, what do we need to calculate? Anybody? Open question? Formal charge. Formal charge untuk siapa saya? Untuk central item. Alright, memandangkan kita hanya fokus pada central atom, before your hybridization process, you need to do one thing. Alright, do one thing. 
formal charge. Formal charge untuk siapa? Tak payah kira untuk semua orang. Formal charge hanya untuk central atom. Do it. Okay. This is the biggest tip. Yang ni akan menyelesaikan banyak masalah nanti. Okay. Kita akan ada satu structure hari ni yang saya akan tunjuk. Kenapa formal charge jadi penting sebelum hybridization process. Okay. And before we start with hybridization process, just a reminder I would say. Apa function hybridization process? What do you think? Rasa-rasa kenapa kita nak tahu? Kenapa kita nak belajar hybridization process? Anybody? Sebab Miss Fong so belajar. Saya pun tak tahu kalau boleh, kami pun tak nak belajar. Alright. Uh, just a quick one. Okay, kita bincang sikit. Carbon. Alright. If you remember, your carbon is your 1s2, 2s2, 2p2. Betul? Saya lukis sikit untuk valence electron. Kalau kamu tengok pada carbon, you realize that your carbon valence electron looking something like this. Betul? Agree on here? Semua? So, kalau saya lukis electron uh, dot symbol untuk carbon, my electron dot symbol untuk carbon should look something like this kalau saya ikut apa yang saya ada. Agree? Dia patutnya dia ada sepasang elektron, patut single, single. That is the four valence. Agree? But the problem arise pada carbon adalah carbon will always have four bonds. No matter it's a four single, two double, triple bond, tak kisah. Tapi carbon sentiasa pegang empat ikatan. Contoh yang saya boleh tunjuk, carbon CH4. Kalau CH4, carbon pegang empat ikatan. Empat covalent if you remember. Okay? Tak suka yang ni, saya boleh ada carbon yang pegang double bond. Agree? Dan bila dia adalah empat ikatan, di empat kawalan saya, setuju tak kalau Miss Wong kata setiap carbon sebenarnya akan share satu single elektron? Betul? Right? So dengan kata lain, my carbon should look something like this. Like the one that we learn, like the one that we draw that I say you need to put in single leafers. Agree? So the question arise, macam mana kita nak tukar daripada yang saya ada, this one is what we should have. We have this. So the question is, macam mana saya nak tukar benda ni kepada benda yang saya nak? Hybridization process. Okay? Hybridization process will definitely involve whenever kamu ada ikatan. Sebab tu saya cakap, terminal atom sepatutnya pun ada hybridization process. Tapi in our syllabus, kita tak belajar, kita tak payah buat. Okay? So, whenever kamu ada ikatan, kamu akan ada hybridization process. Boleh? Question so far? Alright. So, dia sebenarnya untuk membuktikan uh, ikatan-ikatan yang kita ada lah. Alright. Next, sebelum kita masuk soalan, the last thing before we go into question, saya nak clarify something. Clarify something yang saya rasa sangat penting. Saya bermula ajar type of hybridization. Dan saya ajar hybridization terlebih dahulu sebelum saya masuk hybridization process. Yang kita nak masuk hari ini. Betul? Alright. Hafizah, how do we get the type of hybridization? Yang ni dapat dari mana? Electron domain. Yang ni kita dapat daripada electron domain. Setuju? Alright, yang kita kira guna sigma plus lone pair dapat berapa and then kamu dapat type of hybridization. Agree? Baru, lepas hari Senin hari tu, baru masuk hari Jumaat, baru saya jumpa hybridization process. So, I want to remind you guys, everybody over here one thing. Hybridization process is not used to find the type of hybridization. Kita takkan cari Hybridization guna hybridization process. Dengan kata lain, before your hybridization process, you should already know the type of hybridization. Alright, kamu kena dah tahu dia adalah apa. Saya dah tahu dah, saya nak SP. Saya dah tahu saya nak SP sebelum saya buat proses. Nama pun proses. Apa maksud proses? We are going to prove the hybridization. 
Kita bukan nak cari ya sayang Kita nak prove Kalau saya kata saya nak prove Bermakna benda tu saya dah tahu Saya dah tahu dia adalah SP Saya hanya nak buktikan dia adalah SP Saya dah tahu dia adalah SP3 Saya hanya nak buktikan dia adalah SP3 Yang ni adalah misconception yang selalu budak ada Yang ni kalau kamu tak clear Kamu struggle Alright Padahal pada hybridization process Kita bukan nak cari pun Kita nak buktikan dia Kita cari kat electron domain Kita dah cari awal tadi So dengan kata lain, sebelum kamu nak buat hybridization process No matter what question Soalan tanya hybridization process Before you answer, you should already know the type Is that clear? Alright, I want to remind you again Hybridization process is only to prove the hybridization Question? Boleh? Okay, yang ni penting Sebab nanti bila masuk soalan, saya akan tunjuklah kenapa dia penting Soalan satu senang lagi. Saya rasa soalan satu dua tak ada apa betul. Soalan satu dua tu hmm, easy. So we'll go very quickly over here. So like like as we say, before we go for hybridization process, you need to know the hybridization. Uh, Eng is very sleepy. So Eng, electron domain three hybridization. Sp two. Sp two. Agree class. Perfect. So SP2 over here because electron domain is uh, 3. So before we go for hybridization process, like I think somebody said just now, we need to calculate the formal charge first. And formal charge tak payah cari untuk semua orang, hanya untuk central atom uh, boron in this case. So formal charge before kamu lupa, so saya ingatkan balik untuk satu kali dan kali pertama hari ini, formal charge formula valence electron tolak number of electron in lone pair tolak number of bond betul so nabil formal charge untuk boron uh, 3 kos tolak 0 tolak 3 Okay, ingat tak kenapa Miss Wong suruh buat yang ni dan tulis. Kita guna je sayang. Betul, tak payah pergi selak tempat lain dah. Kita guna je. Semua benda yang kita nak sebenarnya dah ada atas screen. Kamu guna je. Okay, kamu perasan dengan tak perasan je. So, you already have your formal charge. Then we move on your hybridization process. And like we all agree. We are going to start with the ground state of the boron. Kalau kamu dah tulis uh, valence electron dia, kamu tak ingat mungkin kamu akan ada electronic configuration ke atas dah, ke atas kamu. Okay, you should have the electronic configuration already. So the boron ground state. Dan dalam nota saya, dalam video saya dan semasa saya mengajar, saya tak tulis short form. Betul? Saya tak nak nampak GS. Faham? Okay. Tak ada short form. Kalau sayang, kalau ada saya buat dah. Kalau saya tak buat tu pun makna dia tak ada lah. And boron ground state if I'm not mistaken, 2S22P1. Agree? Alright. Yang ni semua hanya ambil valence electron. Valence electron boron 2S22P1. So you have your 2P1 over here. Okay. Next question. Perlu ada D orbital? Ataupun soalan saya patut jadi. Ada tak D orbital kat sini? Azri say no. Why? Because boron has five electron only. Because boron has five electron only. Lagi? Betul? Tak salah? Lagi? Anybody? Kenapa tak perlu ada D orbital? Ada dua reason yang saya boleh terima. Lau, you're coming in quite late. Why? Uh, because it, it is in group 13 now. Because it's group 13, nothing to do with group when we play with the orbital. Aiman? Aiman Sa'ad? Uh, is it because period 2? One reason that I accept, thank you lah. One reason that I accept adalah boron duduk di period 2. Remember, n equals to 2, l cannot more than 2. L cannot more than 1. Dia hanya ada s orbital, p orbital. Betul Azri? Tinggal. Masuk chapter 4, tinggal chapter 2. Hampir macam tu lah. Okay. Saya ada cara yang lagi senang. 
uh, jawapan lau adalah jawapan yang paling betul lah sebab dia period tu. Saya ada cara yang lagi senang. Kita nak tak di orbiter? Kita tak nak di orbiter kan? Kita nak SP je kan? Tak payah letak lah. Betul? So kita akan bergantung pada dia sayang. Dan sebelum saya pergi kepada excited state. Yang ni tak ada dalam nopak. Okay? Sebab dia memang conteng dan dia adalah a bit of trick yang saya ajar untuk student saya supaya benda ni jadi senang. Video saya ajar. Okay, Azri, it's okay. Let your sister learn so that you can, she can be smart. Smarter than you. You are good already. Alright, I'm just joking. Where we are? Uh, a bit of trick to make your life easier adalah tengok pada yang ni. Dalam video, saya ajar guna tengok structure. Kat sini saya nak ajar yang lagi senang. Tengok electron domain. Kenapa saya suruh tulis electron hmm. domain dari dulu? Nampak tak sigma tiga? So write that. I have three sigma. Okay. Alright. Apa maksud bila saya ada tiga sigma? Anybody? Open question. Siapa yang prepare? Anyone? Ada tiga bond. Ada tiga bond. Lagi? Dalam Dari segi hybridization process, dari segi electron. How should your electron look like kalau dia adalah tiga sigma? Three single electron. Tiga sigma bermakna kita nak tiga single electron. Yang ni bukan part of the answer. Yang ni adalah conteng kat tepi to make your life easier. And right now looking at your ground state, going back to your ground state guys. Ground state saya ada dua electron in a pair. Saya ada dua electron in a pair. Saya ada satu electron single. Tapi saya nak berapa? Saya nak tiga single. Macam mana kita tahu tiga single? Tiga sigma. Saya ada tiga sigma so saya kena ada tiga single. So what I'll be going to do is we are going to excite one of this electron into 2p. Agree? Okay. So we are going to excite it. That's why in the boron excited state, in the boron excited state, one of the electron from the 2s will be excited into 2p. Sebab tu 2s akan tinggal satu single electron. 2p akan dapat satu kawan baru. Setakat ni. Setuju? Senang. Dan di excited state, kita dah nampak dah benda yang kita nak. Saya dah tahu saya ada tiga sigma, saya kena ada tiga single electron and we already have the three single electron. Okay, memenuhi syarat lah. Next, kita nak SP untuk masuk kepada hybrid state. Kena bergantung 100% pada benda yang kita cari ni. Saya nak SP2 bermakna saya ambil satu kotak dari S Dua kotak dari P. Kita hanya ambil benda yang kita nak. Benda yang kita tak nak, tak payah ambil walaupun dia ada. Faham? Sebab tu hybridization process mesti kena ada selepas hybridization. Okay, kita kena tahu apa yang kita nak. So, bergerak kepada boron hybrid state. Okay. Moving to your boron hybrid state, we will be taking one from the S, two from the P. Forming the new orbital that we call SP. Make sure, uh, sorry, SP2. Make sure kotak semua tak ada gap, kotak duduk sekali. Electron, one from the 2S and two from the 2P. Agree? And this is actually your sigma. Tiga sigma yang kita nak. Kenapa tiga sigma yang kita nak? Sayang, kalau kamu tengok balik ataupun kalau kamu ingat balik, Macam mana kita nak dapat hybridization process? Hybridization. Hybridization bergantung pada electron domain. Formula electron domain apa? Sigma plus lone pair. So dalam hybridization, sigma kena duduk dalam dia. Nampak? Alright. And next question. Are we done for the hybrid? No. What are we? What What else? What else? Alia? Alia, what else? No, tak ada idea. MT2P orbital. Thank you, Fatin. MT2P. Fatin, berapa kotak? Satu. Satu. Uh, ni bahasa paling senang yang saya boleh ajar adalah kotak yang ada dari awal kena hmm. ada sehingga akhir. MT2P, sorry. 
MT2PO itu. Bilangan kotak yang ada dari awal sehingga akhir kena sama. Dari awal ground state kamu ada empat kotak in total. So sampai akhir kamu kena ada empat kotak in total. Whatever they are tapi bilangan kotak kena sama. Faham? Yang ni wajib. Okay. So bilangan kotak kena sama. And you are done so far for the central atom. And untuk terminal atom saya setak dia apa? Terminal atom chlorine ground state always. Chlorine hanya ada satu jenis terminal atom. So hanya chlorine. Chlorine is a period three. Kalau kamu dah buat semua soalan saya, kamu akan perasan klorin pun ulang saya setiga empat kali sebagai terminal atom, betul? Dan tak ada alasan untuk kamu tak tahu period duduk di, klorin uh, duduk di period 3, holding 7 valence electron. 3S2, 3P5. Ada masalah yang ni? Okay. And that is your hybridization process. Senang. Okay. Sangat senang. Boleh? Ada soalan setakat ni sebelum kita move on? Okay. Siapa yang tengok video, dia akan okay. Dulu saya buat satu video yang hybridization ni. And then I realized that it's not helping my student. Because it's too long and it's too complicated. So, I delete that video and I redo it. So, kamu duduk dalam banyak section. Banyak jenis soalan. But I think it's better. Okay. So, next question. Of course, kita akan mula dengan apa Mimi? What else do you, what is the first thing that you need to do before hybridization process? Mimi? Tentukan type of hybridization. And what is that in this question? SP3D. SP3D, class 7. Good. But okay, according to our class today, what is the next step before hybridization process? But okay. Formal charge. Can I have the formal charge of your central atom? 5 minus 0 minus 5. Thank you. Formal charge phosphorus kosong. Sayang, sekali lagi kita hanya fokus pada central atom. Orang lain tak payah tengok. Bazi masa je. Okay. So, kalau formal charge adalah kosong, hidup kamu senang. Bila formal charge adalah kosong, bermakna ground state tak berubah. Okay, ground state kekal. So, phosphorus ground state. My phosphorus ground state over here, can I know phosphorus duduk period mana? Haris? Haris? Period 2. Sorry? Period 2. Period 2. Han buat tak soalan ni? Belum. Tak. Tak habis lah. Ini baru soalan kedua ke? Tak habis tu maknanya han tak buat pun hybridization tu. Betul? Anis, Anis Izzati. Period 3. Thank you. Balance electron dia ada berapa? 5. Oh, 5. Phosphorus valence electron ada 5. Siapa yang tulis electronic configuration dia akan nampak. 3S2, 3P3. Agree? Okay. Next question. Fatin, ada D orbital atau tak ada D orbital? Ada. Ada. Sebab? Sebab type of hybridization dan D orbital. Yes. Saya senang je. Sebab benda ni panjang. Benda ni baru untuk kamu. So I'm trying to make it as simple as possible for you with a condition you decided to do it lah. Right Haris? Uh, cara yang senang adalah setiap kali bila kamu tulis ground state, kamu nak tahu dia ada D orbital atau tak, tengok pada type of hybridization. Kalau type of hybridization ada, then kita letak D orbital tu. Walaupun dia kosong. Kenapa dia kena ada walaupun dia kosong? Ingat tak ayat saya tadi? Bilangan orbital kena sama dari awal sampai hujung. Bilangan kotak kena ada dari awal sampai hujung. Kena sama. So kamu tak boleh tambah di orbital tengah-tengah. Di -tengah. orbital tu ada. Seperti yang kita setuju. Period 3. Di orbital wujud. Cuma dia kosong. Betul? So that is my ground state. Ground state takkan berubah sebab uh, formal charge kita kosong. So kita boleh move on kepada excited state. Tapi a bit of tips like I say. Sebelum kita move on kepada excited state. Tengok dulu elektron domain. 
Electron domain saya ada 5 sigma. So, bila dia adalah 5 sigma. Haris, tadi kawan kamu kata 3 sigma adalah 3 single electron. Kalau 5 sigma? 5. 5 single electron. So, kalau saya nak 5 single electron, what do I need to do in my excited state to ensure that I have 5 single electron? Haris. Uh, satu daripada 3S ke 3D. One from the 3S will be excited to the 3D. Alright? And that will be your phosphorus excited state. Okay? So excited state phosphorus, 3S akan berubah jadi satu single. 3P takkan berubah. 3P kekal. Tak payah buat apa. Salin balik. Okay? 3 single in each box orbital. 3D. Saya selalu kadang-kadang saya guna box sebab saya nak kamu senang. Tapi bila saya guna box banyak sangat, saya dalam exam handuk tulis boxes kat aku. Nama dia orbital ya, sayang. Nama dia orbital. Okay? So, that is your excited state. And from the excited state, you can see what you need is already that. The five single electron. And seperti yang kita setuju, nak masuk hybrid, kena tengok pada type of hybridization. SP3D. Satu kotak dari S, tiga kotak daripada P, satu kotak dari D. So, your phosphorus hybrid, okay, saya tak tahu siapa yang buat, siapa yang dah buat tu mungkin dia akan nampak senang. I love this thing. I, I love this topic when I was a student. Kamu buat benda yang sama tapi kamu dapat benda maka banyak. I mean, from the beginning till the end, we are still talking about total valence electron and Lewis structure. Tapi on top of benda yang sama, dia tanya banyak lagi soalan. I love this. Daripada formula yang wapu-wapu. Okay. SP3D. One from the S. Three from the P. One from the D. And over here, Natasha, are we done for the hybrid state? No. What else? Um, MT3D. Orbital. How many? How many MT3D orbital? Four. Four. Again, the number of orbital from the beginning till the end kena sama. Bahasa senang, the number of boxes kena sama. MT3D orbital. Nampak? Okay. Sebelum saya pergi kepada uh, terminal atom, just nak buktikan the sigma that we have over here. Alright. The sigma that we have over here is located in here. That is your five sigma. Where we know that phosphorus sharing one electron each. Lima single electron tu. Okay. Easy. Senang. And of course, everything shall end with your terminal atom ground state. Sekali lagi, kita jumpa terminal atom yang sama. Kalau kamu buat nanti, sebab kamu akan buat untuk semua structure yang kita ada. Dan bila kamu start buat untuk semua structure yang kita ada, kamu akan perasan satu benda sayang. Terminal atom dia takkan lari daripada dua, tiga orang tu. Chlorine, fluorine, hydrogen, oxygen. Betul? Dia tak ada siapa sangat. So, dia tak dia tak patut jadi isu kalau kamu dah repeat dua, tiga kali, empat kali, lima kali. Question so far? Senang? And this is the simplest hybridization process that you can have. Tak ada sigma, tak ada pi bond, tak, sorry, tak ada sigma pula. Tak ada lone pair, tak ada pi bond, formal charge kosong. Simples. Alright? I don't see an issue over here. So, next. Kita nak pergi kepada yang ada lone pair. Before I move on, just a quick question. What is the type of hybridization over here? Haifa? SP3D. SP3D. Haifa juga. What is the former charge of my central atom iodine? Tujuh, tolak empat, tolak tiga, sama dengan kosong. Good. Former charge masih kosong. Former charge kosong adalah soalan senang tahun tu. Kena kira. Alright. Kena kira. Sayang kira former charge tak sampai dua saat. Kira. Okay. So this one. The main difference is my central atom having lone pair. Let's see what happened. Iodine. 
Haris iodin valence electron duduk period mana? Period 3. Nawash? Period 5. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Period 2, period 3, period 4, period 5. Still 7 valence electron. Therefore, it's a 5S2, 5P5. And next question. Masih kepada Haris. Do I need the D orbital? Why? Tak ada pilihan 3. Sebab? Sayang, 35 of the structure that you have, Haris kena hantar on Sunday night all the 35 hybridization process. Haris hantar lambat 1 minit, 1 kelas ulang 2 kali. 70 structures. Clear? Is my voice clear enough? Thank you. Why we have the orbital over there? Jawapan kawan kamu sebab dia atas daripada period 3. Anybody want to help him? Because type of hybridization involves D orbital. Because type of hybridization involves D orbital. Thank you. Mungkin kalau suara go, that sweet voice that maybe kamu ingat lah suara saya tak sedap kot sebab tu kamu tak nak dengar. Thank you go. Ya. Yeah. Tak buat tak apa. Tak buat lepas tu tak nak dengar. Tu saya jadi nyampah. Next question. Excited state over here. Fazini, do I need to excite everything? Hmm, tak. tak. Uh, Fazini excite berapa je? Ataupun Fazini excite yang mana je? Yang... Yang S tu je. Yang S sahaja. Okay. Means Fazini excite satu je lah. Ah, betul lah. Betul. Satu je lah. Excite satu je. Okay. Anis, setuju? Anis Syairah? Excite satu je. Iman? Iman? Ya. Yeah. Excite berapa elektron? Excite satu, kawan kamu kata Fazini say yes, Anis Syairah say yes. Yang lain setuju? Okay, I have question. Kenapa kita hanya excite satu? Okay. Kenapa kita hanya excite satu, Aiman? Uh, sebab type of hybridization. Type of hybridization. Sebab type of hybridization hanya guna satu D. Uh. Okay. The biggest mistake that you always do. We never look at that. Nak tengok macam mana? Sebelum excited state tadi. Ingat tak saya conteng kat tepi? Yang saya kata tak ada atas nota. A bit of tips for you. Sebelum excited state, sayang, buat yang ni dulu. Saya ada tiga sigma. So, saya ada tiga sigma bermakna saya nak tiga single electron. Kalau sigma adalah tiga single electron, my question Saya ada dua lone pair. Betul? Dua lone pair bermakna apa yang kita kena ada. Open question. Anybody? Nabi? Kalau sigma, kita kena ada single electron. Kalau lone pair, 
Dua pasang lompat bermakna kita kena ada apa? Pair electron. Pair electron. Izati say pair electron. Iman say pair electron. Iman, how many pair up electron? Two. We need two pair up electron. Betul? Therefore, this two pair electron, kita tak boleh usik. Okay? Dan kenapa saya pilih yang dua ni tak boleh usik? Sayang, sebab yang boleh usik ataupun elektron. Uh, Fazi ni tengok yang ni. Kalau elektron yang kamu nak excite masuk ke dalam 5D, elektron yang kamu excite mesti adalah elektron yang paling dekat dengan 5D. Energi paling sama. Energi paling dekat. Perbezaan tenaga paling dekat. Nak lompat tu cepat sampai. Jangan ambil yang jauh. We never excite anything from the 5S. We always excite something that closest to the 5D. So 5D yang paling dekat adalah 5P. 5P, one of it akan masuk kepada 5D. Iman? Uh, Iman pula. Iman, jangan tengok 100% pada dia. Kalau di side kita nak 1D, kita hanya make sure kita isi 1D. Tak. Sebab nanti kita ada unhybridized. Alright? Nanti kita ada unhybridized, kita ada elektron yang kita tak guna lagi. Okay? So, saya rasa cara ni lebih tepat, lebih sesuai, lebih senang. Tengok pada lone pair. Lone pair ada dua, bermakna saya kena ada dua pasang elektron yang tak boleh usik, yang kita kena kekalkan dia. So, going into your excited state, your 5S will have no changes. Your 5P will have changes partially. 5P, pasangan pertama tak ada perubahan. Pasangan kedua jadi single. Orang ketiga tak ada perubahan, single. 5D ada satu perubahan di mana 5D will accept a new friend from the 5P. Saya nak ulang sekali lagi. Elektron yang excite mesti adalah elektron yang paling dekat dengan orbital tersebut. Faham? Okay. Yang ni kita tolak makar ya. Yang ni kalau kamu salah excite, excited state memang kita tak bagi makar. Sebab tu saya, saya bagi tahu lah. So, the pair up electron that I mean over here, that is your lone pair. Nampak? Dua lone pair. Kenapa dari awal elektron domain saya tak bagi kira terus, saya tak bagi tekan kalkulator, saya paksa kamu tulis. This is the reason. Kita nak guna benda ni. Alright, so saya ada dua lone pair, saya ada tiga sigma. Agree? Okay. And when you want to do the hybridization, untuk kali ketiga saya ulang, Whenever you are doing the hybrid state, we always, always look at the type of hybridization. Saya hanya nak satu daripada S, tiga daripada P, satu daripada D. So, kita hanya ambil satu daripada S, tiga daripada P, and satu dari D. Apa-apa yang lebih atau apa-apa yang uh, lebih kat belakang tu, ignore. Kita hanya ambil apa yang kita nak. Salin balik, 5S ada dua elektron. 5P ada dua elektron. 5P single single, 5D single. Okay. Setuju so far? Alright. Dan empty 5D orbital, saya tak tahu berapa kali dah kita bagi tahu. The empty remain that. We have four boxes empty. So pakcik ni adalah empty 5D orbital. Question? Boleh? Alright. So, that is again proven the presence of your lone pair, the presence of your sigma. So, kita sebenarnya boleh check dah jawapan kita betul ke tak? Sayang, masih balik kepada satulah. Lewis structure tu kena betul. Semua benda yang kamu buat bergantung pada Lewis structure. So, at the end of the day, Lewis structure kena betul. And I hope you can see the importance of your Lewis structure. Uh, Florin, ground state, antara ground state yang, antara terminal atom yang favorite, Florin, period 2. Florin, chlorine, bromine, iodine, 2, 3, 4, 5. Tak payah tulis electronic configuration pun boleh tahu. 2S2, sebab 7 valence electron, 2P5. You should know that. Agree? Soalan? Ada masalah? Tak ada. Okay. So, I think the main difference over here is when you have the presence of lone pair. 
when you're the presence of lone pair in your hybrid state, you need to have the pair up electron to act as the lone pair. Itu je beza dia. Okay? Boleh? Easy. Uh, soalan ni sebab masa sangat suntuk dan saya nak cuba ajar yang lain supaya kamu boleh buat. Saya nak pergi kepada yang ada pi bond. Boleh? Kita lompat satu lah. Nanti saya bincang balik yang tu. Kita lompat satu. Bila dia ada pi bond, just very quickly, the type of hybridization over here adalah sp2. Former charge of carbon. Haris? Four minus zero minus four minus three. Four minus zero minus three. Former charge equals to valence electron minus number of electron in lone pair minus number of bond, bukan number of sigma. Minus four. Thank you. Saya former charge tolak number of ikatan ya. Eh? Bukan number of sigma bond. Ingat yang tu. So, former charge oxygen back to zero. So, again, carbon, ground state, standard. Bila former charge kosong, dia senang je. So, I will have, everybody should know, 2S2, 2P. 2. And seperti yang kita setuju, uh, hybridization hanya SP2. So, tak ada D orbital. Tak payah ada D orbital. Okay. So, next thing, pergi kepada excited state. So, Aiman, soalan Miss Wong. Kita hanya nak SP2. Adakah bermakna kita tak ada perubahan pada excited state? Hmm, Aiman? Ubah yang bagi semua jadi single electron dalam setiap orbital. Ubah bagi yang double jadi single, betul? So, kita bukan hanya 100% tengok dia. Kita hanya akan tengok dia bila kita sampai kat hybrid state lah. Betul? Sebab yang ni adalah hybridization. So, pada excited state, my tips for you is for the excited state. For the excited state, tengok apa? Tengok pada sigma. Saya nak tiga sigma. So, tiga sigma bermakna saya nak tiga single electron. Betul? Tu tak? Dan sekarang saya mesti kena ada tiga single electron. I don't have it now. So, what do I do? I excite it untuk dapat tiga single. So, bila saya excitekan dia, what will happen is masalah wujud. 2S tinggal 1, 2P penuh dengan single electron. Setuju? Masalah Aiman wujud. Aiman, saya kita hanya nak SP2, betul? Carbon, kita hanya nak hybrid state kita, hanya nak SP2. Dan saya ulang saya tak tahu kali ke berapa, kali ke lima, enam, tujuh, lapan, saya tak tahu. Setiap kali saya tulis hybrid state, saya akan tengok dia adalah apa. Adakah kita akan ambil semua? Aiman, kita ambil semua tak? Kita ambil SP3 tak? Tak. Kita, kita tak ambil semua dan kita tak boleh ambil semua sebab saya hanya nak S1, 2P. And I always, always tell you, kita hanya ambil benda yang kita Nah, so my question, Aina, my question over here, sebab Aina mengangguk betul-betul-betul. My question, apa yang tinggal? Selepas Miss Wong ambil SP2, one from the S, two from the P, yang tinggal ni apa benda? 2P. 2P. Lagi orang lain, 2P. Aina kata 2P. Nawash? Uh, Fatin, Fatin, Fatin. Unhybridized P orbital. Unhybridized P orbital. Dan sayang, look at the way that I write. Ada tak lagi 2P? Tak ada dah. Bila dia unhybridized, dia adalah unhybridized P orbital. Tak payah tulis 2 atau 3 or whatsoever. Okay. Dan next question, million dollar question. Kalau dalam hybridization, dalam SP2, adalah sigma plus lone pair. Lone pair kosong. So, terbuktilah lone pair kosong. Tak ada pasangan elektron, betul? So, saya ada tiga sigma. So, tiga sigma kita lah. Tiga sigma. Okay. My question. Apa itu unhybridized P orbital? Anybody? Pi bond. 
PiPod. The unhybridized orbiter akan wujud sebab kehadiran pi bond kamu. Satu pi bond. Satu pi bond akan membawa satu unhybridized orbital. Okay. Kalau kamu ada dua pi bond, bermakna kamu kena ada dua single electron dalam unhybridized orbital. Aiman, is that better? Okay. And the biggest problem keluar bukan lone pair. Yang selalu budak akan buat salah adalah pi bond. Sebab kamu akan cenderung untuk gabung semua. Saya tak tahu siapa aja, tapi budak memang suka gabung semua. Siapa kata kita nak gabung semua? Kita tak nak gabung semua. Kita nak gabung benda yang kita nak. Kamu dah cari dah hybrid state kamu tu apa? Kamu ambil je lah apa yang kamu cari. Alright? Jangan ambil semua especially bila kita ada pi bond. Is that clear? Okay? Jangan tulis ikut tangan. Tulis ikut apa yang soalan nak. Alright? And kenapa Miss Wong bagi soalan ni? Satunya Satu-satunya soalan dalam contoh yang saya bagi <coughs> di mana saya ada dua terminal atom yang berbeza. So, apa nak buat bila ada dua terminal atom yang berbeza? Kita akan tulis untuk kedua-dua terminal atom. Kita akan buat ground state untuk chlorine. Kita akan buat ground state untuk oksigen. Kalau ada tiga jenis terminal atom, kamu kena tulis tiga kali. Okay. So, chlorine sekali lagi sayang. Saya tak tahu kali ke berapa kita jumpa chlorine. Seven valence electron duduk di period three. Uh, sebab tu saya cakap, bila kamu dah buat sehingga level ni, kamu patut dah ingat dah. Dia period berapa, valence electron dia berapa. Betul? Kamu tak payah pun tulis electronic configuration, kamu dah tahu dah. So, oxygen. Oxygen six valence electron period two. 2, S2, 2P4. Any problems over here? Ada masalah dengan unhybridized P orbital? Bolehkah? So, kita dah ada soalan yang pegang sigma. So, kita dah tahu kalau sigma bermakna single electron. Kalau lone pair mm -hmm. bermakna pair up electron. Dan dua-dua ni kena duduk dalam hybrid orbital. Betul? Okay. Dan kita ada pi. Pi bermakna single tetapi dia tak boleh duduk dalam hybrid orbital. Dia kena duduk di unhybridized orbital. Nampak? Okay. Yang ni tak ada dalam nota pun. Okay. This one, this is the concept of it by right. Kalau kamu faham betul-betul, kamu akan nampak benda ni dah. Tak payah saya bagi tahu pun kamu dah nampak benda ni. Okay, just saya bagi tahu to make your life a lot easier, I guess. Okay. And next, for this 10 minutes, I want to do this question. Soalan favorite dalam exam. Siapa yang dah buat, dia akan tahu. Sebab dalam satu structure hmm. yang kamu nampak simple je, Miss Wong SO2. Soalan ni boleh uji formal charge, boleh uji sigma bond, boleh uji lone pair, boleh uji pi bond. Satu structure yang simple, dia boleh uji semua benda yang kamu patut tahu. Okay? Before I proceed, there is something wrong on my slide. What is wrong? Lewis structure. Lewis structure. Is that salah apa Lewis structure tu? Uh, perlu V shape. Perlu V shape. Okay. Kenapa saya letak yang ni dalam linear? Sebab kamu akan sangat biasa dengan CO2. Betul? Kamu sangat biasa dengan oh bila dia dua terminal atom dia jadi linear. Ha, yang tu. Uh, one of the things yang saya nak ingatkan kamu. Sebab dia adalah antara yang suka keluar dalam exam. So apa yang kita patut ada is should be a V shape. Your S should be a V-shape holding double bond O like this and a single bond O like this where sulfur having one lone pair. And kenapa saya kata soalan ni jadi soalan favourite? The first question yang formal charge bukan kosong. Iza, formal charge sulfur? 6. Mm -hmm. Tolak 2, tolak 4. 6 tolak 2 tolak 4. Eh 3. Tolak 3. Positive 1. Setuju? 
Okay. So, problem arise adalah bila formal charge positive one. Saya tak tahu kamu ingat ke tak. Tapi saya harap kamu ingat. If you remember when I teach you about formal charge, I told you that the symbol positive negative is a must. Right? Anybody remember why? What is the positive and negative stand for? Nawash? Accepting electron and removing electron. Yes. The formal charge is actually represent whether we are accepting the electron or removing the electron. And right now, positive. Obviously, we are removing electron. All right? Removing one electron. So the sulfur that holding positive one over here represents sulfur saya bukan neutral. So, bila kamu tulis ground state of sulfur, when you write the ground state of sulfur, okay, your sulfur ground state that holding six electron, 3s2. Do you hear the birds chipping out there? Alright, do you realize lately my video having some background bird chipping noise? That is the one and I cannot cancel it because frequency dia terlalu tinggi. Kalau saya buat noise cancellation untuk dia, suara saya pun jadi hilang. It's just, don't know why. Dia duduk kat aircon latch rumah atas. Disaster. Where we are? Yeah. Ground state. Uh, last thing. Bila sulfur ground state adalah sulfur neutral, Tapi sulfur kat sini positive one. Like Norway said, we are going to remove the electron. Betul? So, sulfur yang kita kena hmm. ada sebagai ground state bukan sulfur neutral. Kita kena pegang sulfur positive ground state. And how do I get this sulfur positive ground state? Okay? Kita kena buang satu elektron. Elektron mana yang kita buang? Elektron akhir yang kita isi adalah elektron pertama yang kita buang. Always remember. The last in is the first out. So, tengok kita lukis eh. Remember your hands rule. Satu. 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 Last electron. Adalah elektron yang akan keluar. Okay. Always buang electron ahead. I insist that. Always buang electron ahead. So, the 3P shall look something like this for your S positive. Question so far? Setuju kah? Saya rasa yang dalam buat banyak-banyak yang ni kot jadi problem. Betul. Bila buat yang ni awak lah dia jadi pelik daripada yang video tu. Masa buat tu macam faham dah sekali datang soalan ni apa benda ni. Okay. Senang je. We'll go through that. Everything is because of the formal charge. Sebab tu saya insist student saya kira formal charge. Formal charge dalam video pertama tak ada. Sebab video pertama memang formal charge dia semua kosong. Kalau saya kira pun benda tu jadi tak signifikan. Budak rasa boring je. Okay. Cuma bila kamu datang soalan yang formal charge dia bukan kosong dia akan jadi problem. So my advice for you. Formal charge kira. Tak sampai dua saat sayang kira formal charge tu. So formal charge bila bukan kosong ground state kena wujud dua kali. Ground state untuk charge tersebut kena ada. Dan kat sini akan dapat satu markah. By only looking at elektron mana dibuang. So elektron yang dibuang tak boleh salah. Faham? And then next, untuk masuk kepada excited state, macam biasa, nak masuk kepada excited state, kita hmm. akan tengok pada elektron domain. Elektron domain sigma 2, lone pair 1. So, sigma 2 bermakna 2 single elektron. 1 lone pair bermakna one pair up electron. Setuju? So over here, looking at your ground state, pair up electron, that is my lone pair. Single electron, dua sigma. Setuju? Soalan saya, boleh tak kita excite apa-apa? Yes, no. Boleh kita excite apa-apa? Ana say no, Azri say no. Alright, go say no. Kita tak boleh excite apa-apa sebab kita kena simpan lone pair tersebut. Betul? Kita tak boleh excite apa. So kalau tak boleh excite apa, Aiman, what is the electron that left over here? What is this? The game is? What? Uh, yang ni adalah lone pair. Yang ni adalah sigma. So what is this? Uh... Pi. Pi. 
high bond, your unhybridized electron. Bila kamu ada elektron lebih yang nampak macam tak guna, kamu check balik lukisan kamu. Kamu perasan kamu ada pi bond. Nampak? Kalau tak ada pi bond, han salah dah tu buat balik. Okay? And next question. And also one of the things that I think student will always get confused. Saya tak tahu kenapa nak confuse sebab dia tak berubah. So, dia confuse. Soalan saya, dia berubah tak? Ada perubahan from ground state to excited state? Go say no. Go, no. But do we need to write the excited state? Yes. Thank you. Alright, punya lah. Malas nak buka mic masih ni. Okay. Over here, excited state will have no changes. Why the excited state will have no changes? Like we show you just now. Because we need to keep that for your lone pair. This one is the lone pair. Kena simpan. Tak boleh buat apa. That is the sigma. Tak boleh buat apa dah. That is my pi bond. Okay. Dan walaupun dia sama. Sayang, mata kasar je nampak sama. Energy difference. So, bila energy different, kena salin balik. Walaupun ground state and excited state nampak exactly the same. Kena salin balik. Is that clear? Okay, next. Of course, we are moving to your S positive hybrid state. So, seperti yang kita setuju, hybrid state kita takkan ambil semua benda, am I? Am I? Kita ambil berapa kotak dari S, berapa kotak daripada P? Uh, ambil satu kotak S, dua kotak P. Kita ambil satu kotak S, dua kotak P. That is your SP2 that you have determined. Kotak pertama daripada S, elektron penuh. Kotak kedua daripada P. Agree? Hmm. Yes. Haifa, yang tinggal adalah apa? Unhybridized P orbital. Unhybridized P orbital. Again, saya nak ingatkan, unhybridized orbital tak perlu tulis nombor dah. Dia dah memang jadi P orbital sahaja. Dia tak boleh pegang 2P atau 3P. Sebab tenaga dia dah berbeza. Alright? Dia bukan lagi 2P, dia bukan lagi 3P. Okay? It's already your unhybridized P orbital. Fazini, terminal atom oxygen. Ground state, duduk kat which orbital? Dua. Dua. Berapa elektron? Enam. Enam. So, 2S. Two 2S two berapa kat sini? Oh. Uh, ada 2S. Ada 2S. Dua. 2P? Ada 4 elektron. Empat. Thank you. And before we finish, any problems? And I hope you can see right now kenapa dia antara soalan yang favorite. Kita mula dengan formal charge dia bukan kosong. Saya nak ingatkan sekali lagi bila formal charge bukan kosong, ground state kena wujud dua kali. Dan excited state, hybrid state yang kamu guna mesti adalah untuk formal charge yang bukan kosong tersebut. Sama ada positif atau negatif. Faham? Okay. Then uh, I think the biggest tip that I can give you is this. This will make your life easier. And before we end, just a kind reminder again, ground state akan bergantung pada valence electron. Excited state bergantung pada sigma lone pair pi bond. Hybrid state akan bergantung pada type of hybridization. Okay? Boleh? So, saya nak Haris hantar all the 35 structure punya hybridization mm -hmm. process. Okay? Uh, and you all buat lah. You all buat. You all buat. Sebab next week saya akan bagi soalan random yang definitely not the 35. During the class and you will do it from the beginning of from total valence electron. All the way until hybridization process. Okay? Boleh? Uh, this six structure or seven structure, this one simpan saya akan guna balik untuk orbital overlapping. Kita nak pakai lukis. Okay? So simpan juga. Boleh? Alright, kalau tak ada apa, I hope I have make it better for your hybridization process. 
And I'll see you next week on Monday. Have a good day. And have a good weekend, of course. Thank you. Thank you, Thank you, Miss. Thank you, Miss.